Për shëndetje e mirë se i gjithë të gjithëve. Sot do të kemi të ftuar në sujon tonë një politikane, e cila në fakte re në mosh po ka kryuar me një herë profilin e saj, si një grua e fort. Por në sujon tonë ka ardhur shpecher për të folur më tepër për jetën e saj private, si gjithmonë jemi kurios për ditur për njerëzit publik. Ashtë më tepër që ajo të ashtë mosh të edhe nënë e dy fëmive. Kur ka qënë para tre vitesh në sujon tonë e ftuar, ka ardhur dhe ka folur së bashku me bajzën e saj, dy vjeqare në të vite. Nalta, dhe me siguri ju e lidhni se cila është, sepse vetëm një Nalta ka në Shqipëri, vajzë Elisa Spiropalit. Sot, Elisa do tjetë pikër i sëri shëftuar në studion tonë për të folur për statusin tjetër të sajnë si nërën e dy fëmive prej pak muaj shajo të ashtë më shbërë edhe në nëjë një djali, dhe ne do të kemi në studio për të nërëfyrë këta eksperiencë sajtëre. Presim Elisa Spiropalin. Mirë se erë dhe, mirë se të gjejë, si do e bërë. Mua, në thëtë të drejtë nuk kam simpati shumë për të përshëndetje, nuk për që janë farë. Edhe kjo e grush si i rëndë, pak? Shqy shumë, më mirë si japonezët, mirë se erë dhe ose me dorë në zemër, me dorë në zemër edhe kjo shumë shqiptare. Bukur me të bardhat, mundohemi? Por që me bebën e këtë vogë, lende, shumë të falenërë që ke gjithur kontë, të shku putës, po? Bën tani, më datë 20, kreni, po? Bën 5 muaj, i vogëll shumë, dhe po na ka lumë të ruar gjithë tyre muajve, muaj të ëmbëll, dhe me shumë kënajsi ndajtë të në studio. Se nuk kemi shumë rastet të flasim për tila i gjëra. E di, sepse Shqipëria është me plot probleme, me plot një gjari politike për dit. Po edhe bota është bërë problematike këto ko, me këto që ka ndodhur, me pandemin, po, po ja dalim. U lemi dhe flasim dhe me që kalua me një herë të këtë pandemia, sepse është te me ditës edhe nuk mund nëse ha për gjithmonë bisedën me të, si kaloj kjo periudhë. Për ty personalisht, në familjen të ndë, a pa të frikë? Po, frikë jo, kujdes po. Një muaj të tërë, unë byllëm brënda, unë e linda djalin më 20 janar, pra më kapi ajo vala e parë në filim të marsit, dhe unë byllëm brënda, kisha shumë shqecim, kisha me rakë, në fakti të osha ti me mëje, apo babajt, vinin, apo të merja ndimë, Unë dhe bashkëshorti e përbaluam në shpi të dy bashkë, herë si dado, herë si ushqyës të vajzës tjetër, se dhe ajo rinte në shpi dhe nuk është e thjeshtë në bashkë një pes vjeqare brënda ti e di, njësoj si unë se ke mjene vogël. Unë besoj që për fëmijët të vejqit ka që më e vështirë se për të gjithë të tjerë dhe kjo pandemi, fakt izolimi më saktë. Pra ta ka që në vështirët për shtatën, edhe të kuptojnë që duhet rinë brënda. Kreni ishte me fatë, se i ndë një mami të koka, më gjatë se gjdo rria normalisht, ato muaj, po nalta u mërzit, do në të dilte, e mërë mali për shogët dhe shoqet, pa diskutim, ka që në vështirë për të gjithë fëmijët. Besoj, po jemi munduar, duke i recituar poezi, duke i mësuar të këndoj, e të tjera gjëra, e shioj dhe ajo që ndrimin me prindrit. Ne kemi përgatitur një insert për Elisa Spiropalin, si nërën e dy fëmive. Le të ashojmë dhe këthejmë në studio.
si do duke. Pa <laughs> Kjo ishte fjale që më bëri më shumë për shtypje të inserti dhe besoj të gjitha nëna të reja e veqojnë pa gjumësin si problemin më të mafë. Po, është një nga të gjërat e ëmbla, që vin me vuajtjen për kace. Dhe ato zgjimet e shpeshta gjatë natës, unë edhe e ushqej, djaljen se e kam të vogël, dhe e gjukoj që është mënyra me mirë për, për të arritur, kam bërë edhe me naltën të njitë një, ato zgjimet e shpeshta nuk të lejojnë tje shumë e këthjellët në, në mgjes, po të japin një motiv më shumë. Pra, gjen një ekuilibër të, të vuetje dhe dhe kënajsia. Nga ndryshon të ndjeri të bërit nën me një djal, nga jo të bërit me një vajz. Nëse ka në një ndryshimë, nëse ti ke kuptuar diçka të tilë pas i ka ardhur krenin jetë? Nuk ka asë një ndryshimë, përvec se të tile përjetoj unë të pakten, unë për naltën kam një dhëmshuri pak më të shtuar për vajzën, mm -hmm duke menduar se bota është më shumë e, e djemve dhe e burave, ende fatkejsisht. Pra, mendoj se nalta duhet edukuar dhe duhet rritur në i mënyrë të tilë që ti dali zot vetes në vështirësi të shtuara. Për shkak se është, është një vajz, dhe besoj të gjitha vajzat jo vetëm këtu, po ku do um, i hasin këto vështirësi në një shkall më, më të madhe, më të gjërë, më të thellë. Pra, ma ja dalin, ti për shumë një njëri, prej shumë bëjve që ne mund të marim sot, kështë që unë besoj që një grua, nëse shëzonja, nëse punon, a, nëse edukohet tjetë e lirë, edhe me vedlerësim, me sigur në vetë vete, besoj që ja del, pa varësi se mund tjetë bota ma shkullore, apo jo. Absolutisht. Dhe mendoj që nuk është a që vështirë sa thuhet, nëse ti a, ushqesh, pikrësh me këtë ide, që mund ja Absolutisht, gjdo individ, sa do i pa privilegjuar mm -hmm. nga origjina e ti, apo origjina e familjes, apo kushtet socioekonomike, apo gjinia, apo njyra, tjer mund t'ja dal duke realizuar vetën e ti, pra të bëhet a i mm -hmm. që është. Dhe unë besoj shumë fort të puna, të përpjekja, të forca e individit, por po flisja për diçka tjetër, po, po flas për vështirësit që jetat të vë uh, për balë, kur nuk e njërën e dur, kur nuk e gjinin e dur, kur nuk e uh, ato gjëra që shoqëria i konsideron si mainstream. Në këtë rast, uh, pa tjetër që uh, grat janë më të diskriminuara mm -hmm. dhe ka nevoj për shumë shumë bështetje nga familja për t'ja dalë. Si, vetë dhe... personalisht, për shumë, kër e ke ndjerë ti në jetën tënde, që je diskriminuar pikrish për fakti që je grua? Nuk është është e diskriminimi, është është e vështirësisht që je datë vërë para, mm -hmm. nuk është uh, qudi që të thuash se uh, jetojmë në një shoqëri e ende patriarkale. Mm -hmm. Dhe betejat që vajzat apo gratë bëjnë janë ende shumë të mëdha, mm -hmm. duke nisur që nga... Mm, fyërjet publike të fakti që me vajzat e gratë është mai leti diskriminosh, të dhuna e gjinore, e të tjera që është e me cilat përbalen agresiviteti, me cilat përbalen gratë dhe vajzat. Për këtë arsye, unë naltën duha të anis të arrisë të fortë, së bashku me bashkëshortin, të arrisë të, të ndërgjeshme për atë që është, krenare për vlerat e saj, dhe pa tjetër duha të rris edhe djalin në pot njëtër mënyrë. Shpejt pa, shpesh patriarkalizmi nuk mbajet në këmbë vetëm nga djemët dhe burat, po mbajet në këmbë edhe nga... Mama që rrisin djemë. Pa tjetër dhe nga nënat dhe nga grat dhe vajzat mm -hmm. e pandërgjishësuara, apo që janë pjesë e një kultura mm -hmm. patriarkale. E ke vënre sa më e thjeshtë është për shumbull uh, për një vajza, për një grua të thotë për dikë tjetër, që a u bë kjo, nuk e thotë për një burë po e thot, e ka më të leta thot për një grua. Kjo, kjo është pjesë e një strukturet të menduar i thelpsish patriarkale, që nuk prek vetëm djem dhe burat, por edhe vajzat mm -hmm. dhe, dhe në natë. Kërë që duat rrisë edhe krenin pa. Me, me këtë frymë, pra besim të vetja, i lirë, i vedishëm, respektus për tjetrin, mm -hmm. dhe për të konkuruar me vlera, jo për të konkuruar me uh, privilegjë. Sigurisht, kren dhe nalta, hm? duke që kur edhe bashkë me një fjalë të vetme, hm? Po, mund, mund t'i bashkosh, mund bashkosh, bëjnë krenalt, mm -hmm. po. Um, I ka menduar, pse, dhe pse, atëra... Pse, pse, ke menduar këtë lidhje që kur i ke vendosur këtë emra? Uh, po, 
Po, i kam e nduar, unë emra ti mendoj shumë mm -hmm. dhe më ka dal pak edhe fjala e që Elisa pak zonë në vë emra, kam, kam vënd disa emra nga këto mikeshat e mija publike, po nuk i them këtu, se cilët janë. Me kuptime, sërish me kuptime të tila. Po, më pëlqen, më pëlqen emrat e shkurter dhe emrat që kanë një kuptim në Shqip, mm -hmm. uh, nalta, nalt, mm -hmm. uh, dhe kren si Shqipja me dy krena, si kokë. Mm -hmm dhe bashk ato në fakt të rastësia fatlume do që dhe të shkojnë, pa. pra krenë altë, më pëlqejnë të dy emrat, emra, emra dhe, dhe më, duket, më duket se u shkojnë. Emrat të bukur dhe i shkojnë. Ke dal në pun pas lindjes së djalit me njerë, vetëm pas njave dhe ditë është një gjithë tjilë? Po, unë un lindat... Uh... Ja, kjo është fotu ja kam përshtype në e ditës së parë të këtimi të ditësh, pun. Po, po, mm -hmm. po. Unë linda një të hënë, në datë 20 janarë, i bind, i bind të hënë, dhe të ejnë të tjetër, kishim një seancë të rëndësishme në kuvënd, mm -hmm. duhet të votonim dhe unë un u pareqita në dëtyr. Mm -hmm. Jo, jo shumë e lumëtur, se në ato ditë kënajsia me madhe ishte të rria aty pran mm -hmm. djalit, pran krenit, po... Shkohem parlament duke theba sërish në, në shtëpi. Kemi një foto ndërko, në fakt i rikëthemi dhe njerë ditës së lindjes djalit, jeti me, me dy fëmijët, e selim tani, si është ndjerë në alta në momentin që u bëm e vla? Ka ndjenja të dyzuara, uh -huh. e ndjejë pak egoizmin, sedrën e lënduar, gjelozin, është, është normale, po u mësua shumë shpejt dhe tani e adhuron të vlajnë. E shoj që është shumë e dhenë. Besoj se të të gjithë fëmijët kjo ndjenjë është prezente, mm -hmm. asë një nuk do që ti iki vëmëndja, ajo drita dashuria e tjerë, po unë në fakte kam, kam bërë disa hilet vogla me mm -hmm. naltën dhe i kam thënë që kjo është durata jonë për të. Mm -hmm. dhe gjithë shka është në funksion të saj, pa, pa. edhe vlaj, pa. përfshirë, për që ne kemi rënd tani në një ekilibër. E kemi gjithë një mënyrë, se si. Sa të rritët edhe pak, se pas të duendu dytë vandarë, me siguri. Kur keni qënë këtu në program, në 2017-ën, gati, gati, fix tre vite për para, sepse ka qënë në 20 që shorë 2017-ën, bashkë me naltën, është një moment që kemi shkëpur një fragment. Në mesin e një fushate elektorale, mba e mund të 2017-ën, po. Uh, kemi një moment, kemi një shkëputur një moment nga intervista e asaj periude. Le tashojmë. Është kënajësia më e madhe në altës të bëjë gëzuar. Kuj është fresko? Nalta, bëjmë pak gëzuar me mamin? Bëjmë pak gëzuar, gëzuar, thuaj. Gëzuar, gëzuar, bravo! Gëzuar edhe me tetat e dhe gjatët, a kjo gëzuar? Gëzuar, gëzuar! Ne mundojmë i të arrisim një me këto konvencionet, këshu, më thënë që ti rimbi kokë, qëfar ha, qëfar bënë, nalta shumë e lirë edhe kur delë, edhe... Loz si të doj, uh -huh. bëhet pis si të doj, nuk, nuk i kryoj mas një kufizimi. Ma di edhe flokot nuk ka i qefë që t'ja kapësh me kordele me gjyra, ja lëmë këshu lirëshë, dhe që nga shtu, natural, do natural. Do t'i letëzoj ato librat që ka qefë, uh -huh. shoj ca kukla që kjo i do. Gjusma dhe fjalbi thot anglisht se ishe kuklat në anglisht, uh -huh. është një qutru TV famkeq për ne, <laughs> sepse duhet a shikojmë gjdo dit në dark, duhet të nalta të shoj, dhe ne nuk shojmë do <laughs> Tani, me ndua se shpëtuat nga qëshu TV, po do fillesh më shpejt me sigurin. Jo, jo, ajo, a, këto kanalet e kuklave në dalin në ndër, kur të gjojemi, kur flëm, edhe atë po, atë po më thoshtë e bashkëshorti, që edhe po u larguam nga kjo botë, tha, do largohemi me zhurë, <laughs> me zhurë më në e këtyre të qëshu TV, po nuk e që bënë, ma di edhe më pak programe televizive, um, debate politike shoh në dark, sepse është nalta e, e një gardiane e vogël e televizorit, por e shfridzojat ko për të ledzuar, mm -hmm. për të marë pak me djarin, e shtojnë lumëturin për njësi në shpi. Për shkove pak aty se si e, e kishit rritur vajzën, pra në ato dy vite filozofin tuaj, ka vazhduar besoj ashtu, apo jo, si është bërë nalt të astot, ma për shkove pak. Për shpes vjeqë tani. Më e disiplinuar, mm -hmm. unë un baj mënd kur isha këtu në emision, uh -huh. e mba në mëndë se si bëndet që të donte, uh -huh. kap të gotat, nuk e ullje dohët, rinte rin aty, është e lirë. Shumë normale për ato moshë. Po, të një të një gjë bëdhe të një, po është më e disiplinuar, pa tjetër, është në një fazë ku kupton uh -huh. mardhënjet, është më e dashë, është më sociale, 
dhe të gëzon më shumë se mm -hmm. komunikon, bën pyetje të vështira, mm -hmm. bën pyetje dhe nga to që duken të thjeshta, po në fakt përgjigja e një të rritur e shumë e vështirë, mm -hmm. sepse janë pyetje bazike, janë pyetje eksistenciale, janë pyetje që uh, kanë lidhje me uh, kuptimet që ajo do t'i api botës edhe jetës, për shumë më pyetje një ditë e kisha ndorë dhe po e njësë jam thamua, po hëna tha, ku e ka mamin dhe babin, pse është e vetme në, në qelë dhe dhe i duhet ja për shpegime për, për gjyra që të qojnë në kuptime më, më të thela, më të larkta. Po është kënaj si dhe ajo pjesa si... Jam kurioze si u përgjigje. Mm? Jam kurioze të di si u përgjigje. Ta them të vërgjitho, i thash, hëna është e vetë mjaftushme. Uh... është e vetë mjaftushme, i thash, është, është e vetë në këtë botë, pra ndaj është ka që unike. Mm -hmm. Një përgjigje burë, dhe ketë para së shqithjetu në vetë edhe të dëndih moj, dhe dëndih moj kjo përgjigje. Kemi një kolash të bukur me foto tua, ja, familjare, le dhe ndjeke. Ky ishte kolajë. Ukrenje shumë i qeshur, në fakt. Nalta ka qënë pak më nërsëzë. Mm -hmm. uh, është i qeshur, unë gjej uh, gjdo kohë mund të, të shkoj në mm -hmm. shtëpi për t'i parë, për të ndënjur pak në dreke, për dorë, dhe pas të e këthe jam prapë mm -hmm. në zyrë dhe në punë. Janë të dy aty, dhe um, unë kohën e kam pak më të lidhur me, me të voglin tani, me djaljen, sepse duhet ta ushqej, mm -hmm. të ri pak më shumë e të, a i është foshje e shumë i vogët. Kjo ka njallur pak gjelozin mm -hmm. e motrës, po um, falë zotit unë kam afer të dyja motrat e bashkëshortit, dhe ato ka një dashuri shumë të madhe për uh, naltën, enzjerin, dhe ajo e konsumon me to të gjithë pjesën tjetër të, mm -hmm. të kohës. Uh, Nërko, uh, në lidhje me të dy, sigurisht e unë se do të pyesh shfarë në ndronë ti ose imaginon për ta që të bënë, do të janë të lirë të zjedhin shfarë të duan, do gjithë do ishte okë. Por, si e shikon në altën ti, duke pas prasushe dhe naturën e saj, karakterin, personalitetin, shfarë do me ndonë ti se do të shkon të asaj më te për kur të rritet, po kështu edhe për djalin, për krenin? <laughs> nuk kam nërmënd as një profesion, uh -huh. pra nuk kam ende të pikturuar në mëndjen time as gjë për ta, por, uh, kam kam dëshirë që ata të realizojnë të gjithë potencialin e tyre. Nalta, shumull është, është teatrale mm -hmm. në, në sielje, ka shumë qef të recitoj. Dhe po, gjatë dim gjithë... që ka qef do të matë dhe dhe një vjerë <laughs> kësaj pas pak. Po, uh -huh. i kam hedhur në Instagram po. në fakt. Dhe gjatë gjithë kohës e karantinës, unë me kam përdoru për të imësuar mm -hmm. Naltës disa vargje Shqip, uh, Modeste, sigurisht, pra shkurt me paragraf e tjerë, sa ju është ende e vogër, po kam suar disa vargje nga në infrashri, nga Ismail Kadare, nga Lesgush për Adeci e tjerë, dhe e shohë që i pëlqen të recitoj dhe të kuptoj tekstin dhe të ashqiptoj mirë. Mm -hmm. Kjo për mua shumë e rëndësishme se kemi dhe këto egoizmi që duam që, duam që fëmijët të nanjajnë. Shikojmë të ata... Print, me po, shikojmë të ata transcendencën, pra vazhdimësin, mm -hmm. uh, ton. Êsht, është një mënyrë egoiste për të lënë një gjurë mm -hmm. në, në botë. Unë e vogën, kam recituar shumë, dhe për këtë jam bërë edhe këshu si proverbiale në fisë, se unë nuk e kisha problem të hipja mbi një koltuk, apo mbi një stole edhe të recitoja, Pa marrë leje, pa, pa, pa kërkuar leje nga skush, filloja recitoja, sepse mbaja mëndë shumë. Mm -hmm. Dhe më recitonin poezi, unë i riprodhoja, nuk e dia i kuptoja deri në fund, por uh, i mbaja mëndë mirë. Dhe e kam, e kam këtë ende të ruetur, mm -hmm. pra unë mbaj mëndë shumë dhe recitoj shumë, edhe me vetë edhe me zëtlarë. Shqyënë e të kanë gjarë në këtë drejtim. 
Po, po, po besoj se po, nalta i në tonon fort dhe i pulqen të recitoj. Që e, e, e mendon do shta të pjesën e saj diku me artet lidhur? Ha? Po. Kine ma do shta? Do ishe kundra? Jo, nuk ka. Absolutisht. Jo, absolutisht, <laughs> absolutisht jo. Nuk, nalta thot të do bëhem doktoresh, sepse ka halën. Uh -huh. Doktoresh dhe shëhë të ajo stetoskopin e këto tjera, uh -huh. si duke të kanë dikuar pak ajo, um, pas taj edhe gjyshen uh, prindit e salarionit, njërish dentist uh, dhe ema është farmaciste. Shë me bluzat bardat. Po, kanë dënjur shumë me ta, <laughs> të ilacet, të... Uh -huh dhe e, e ka qef këtë fush, ose të pak të në është, është ndikuar. Nuk e di se qëfar do zgjedi, po qëfar do që të zgjedi, unë uroj që tjetë vetja, se besoj që a i është qelë si suksesin që shka, duhet a kesh vokacion, duhet tjetë i qka që të buron së brëndshmi. Mm -hmm. Nuk mund të ta imponoj askush dhe ne po diskutonim pak për edhe për para të, të dyja, Uh, edhe shkollimi, edhe profesioni kanë të lidhura me gjëra që janë shumë uh, të brëndshme të njëriu. Mm -hmm. Janë vokacione që, apo prire që mund tjenë të lindura dhe kultivohen pas taj me kohën. Por nuk ti imponon do të kush. Në altë si pëlqen të mësoj dhe është e vendosu nuk i imponon do të nuk i imponon do të asgjë. Dhe le të shohem një fragment që ti e hedhur në Instagram duke recituar. Le të gjem pak. Malet i shëpëris e o lisa të gjatë, fusha gjëra me lule, dhe në kam dhe më me ti të na. Ja, kjo ishte koa jonë në karantin, unë e kam shiuar shumë, sepse pata rast të komunikoja vërtet me vajzën, dhe më njanë baja krenin, ose pinim një kafe mba shortin, i mësoja naltës poezi, për shumur rinte të gjami dhe kur binte në njërë shi, thotë, ca pika shi u ranë biqeqë. Dhe unë inicia me mishtë, ajo ishte dhe një komunikimi shumë intensiv me mishtë, se shpesh ne i kemi njërë zit përbao, mund t'jemi dhe duke pyrë kafe, apo duke bërë pun, duke punuar në përzyra, dhe nuk e kemi atë komunikimin e vërtet njërë zorë. Pësoj gjatë karantinës të shpejt, ose informacione, ose probleme, ose për të kaluar vendimet saktuara. Dhe gjatë ase kohës më bylli zetë karantinës, komunikimi mori një dimension tjetër. Dhe ndaje dhe gjëra të vërteta, gjëra nga familia, gjëra që të bënim për shtypje, gjëra që i do. Gjatë ase kohë jemi afruar më shumë me misht të besoj se gjatë periudës tjetër të vitit kër i kemi për balë edhe flasim. Tani që je rikëthyër në pun, je shumë e kujdeshme besoj me distancat, me të gjitha dhe e ndjen që respektojt nga të tjere të ndërko? Ke pasur situata kur të shdashur të kujtosh të tjere që duhet kënë kujdesh të respektojnë masat të analysi? E bëj, uroj most ma marin për fyërje, po shohë që ka një mos respekti masiv të regulave, si duket ajo frika e filimit, dhe vërtet që ne të gjithë si shqiptarë të reguam një durim tjerë zakonshëm, si qytetarë, respektuam regulat atë një muaj e gjysëm, po ta një shohë që janë lërlaksuar pak e takohen në grupe, organizojnë dhe protesta, apo rinë në për kafe në gjithur e në gjithur dhe nuk është mirë, si që po rezulton edhe nga shifrat dhe po e përdorë këtë studio dhe përdorë një mesajshë, që është ende shumë herët për të ditur egzaksisht se si vepronë virusi, a ka të njëtën virulenca po jo, pra ju lutem, respektoni distancat, maskën, komunikoni me miqët online apo virtualisht, po jo takime masive, jo grupe, respektoni distancat sepse është këthyër një problem të vërtet. Dhe më shumë se kushtë do e ndjejnë ata mjek dhe infermierë që janë duke punuar aktualisht. Duhet kemi shumë kujtes. Në cilë një titër video të ndën, ndoshtë dhe do fefasosh për të ashosh, le të ashojnë pak e nison duke bërë not, në det. Ku e keni gjithë këtë? A, kjo është e hershme? është e hershme, sigurisht, nuk është e si vjeqme. Besoj, për si vjetë nuk ka nisur plajje, ende, apo ka nisur? Jo, asë një ditë, asë një ditë. Po e uroj... Një me notin, jo dhe e shkejsh, nga dalë, po sigur, të sakt. Sakt. A, me nëmën e kam shtuar shumë e vogër. Ne jemi me origjin nga 
nga një vënd aty i bregut, uh -huh. është një, një fshat mbi, mbi borshin, i që peron, qora i quet, dhe babi më fakt dhe mami jam kanë lindur këtu, po me origin aty, dhe ne shkonim të vejgjel shpesh në borsh për pushima, ma dje mund të them vit për vit, dhe babi im ishte i fiksuar me disiplinën e notit, se si duhet hidhe i krau, se si duhet të mbashin këmbët kur notoje, mm -hmm. dhe une kam mësuar notin shumë e vogël, 5-6 vjetë, më shion shumë jugu i Shqipëris, kam kujtime shumë të bukura nga fëmiria, mbaj mund që natë ko, ustonim një mbëdhjet orë, ndoshta, a më shumë për, për, për të mbritur dhe e në borsh, sepse treni të qonë të në vlorë, më pas pas të duhet me makina me, gjithë shkoje. Ne uhtonim me makina, në fakt, po dhe në vlorë dhe pas të di këtë tjetër, ose nisëshim, po rruga ishte aqë e keqë sa kur shkoje pas një mbëdhjet orë është ishe mm -hmm. fakt të lendisur fizikisht, po mm -hmm. ishte knaqur uh, shpirtërisht. Mm -hmm. Uhtimi e shumë i bukur, kaloja për me zlorës, si shuje e gjithë devin. Si vjetë janë planifikuar pushimet? Për familjen tuaj, do të bëni pushime? Po, pa tjetër. Mm -hmm. Do të bëjmë pushime, a i sa na lejohet, po uh, diku besoj në jug, në vlorë, mm -hmm. diku tjetër. Edhe të duam nuk, nuk, nuk i gjim dot me sa, me sa pëshojmë, ne gjithmon pushime të bëjmë në jug. Mm -hmm. Unë aty e kam Pikën syrin e dobët, dhe shpirtin. Dhe shurin e vjetër. Nuk, mm -hmm. nuk më ndahet shpirtin nga aty. Jugu. A shpo dhe për që jugu gjithë vite për bëhet më i bukur, duket edhe nga investimet e ndryshme që për bëhet, në gjithë fshat duket sikur, ka filluar të Po merë, po këthet në identitet. Po këthet në, në zona uh, për dhejtë bukur, a shumë preferuar, ajo vetëm për shqiptarë për dhe për turistët e huaj. Si vjetë do tjetë një vere vështirë, pak Do jetë pak vere vështirë, do kemi më shumë regula, mm -hmm. e mësuar në plajë njëri u do tjetë në maksimumin e liris të ti, mm -hmm. nuk do kufizime, po jam të detyrushme tani. Shpresojmë që të kemi dhe pak turizëm, a i sa lejon mm -hmm. kjo loj periuda dhe kohe. Pa tjetër që është, unë besoj shumë fort që Shqipria po ndzirë në pa dhe po lustron të gjitha vlerat e veta. Mm -hmm. Jo vetëm qëndrat urbane, dhe ne i kemi, kemi vendosu shumë fokus të rilindja urbane, por edhe fshatrat të një që po, po rilindin, po këthen të identiteti, po pastrojnë ato uh, mëshjet që mund kishin zën, ne shpesh nuk e dim se sa bukuri dhe sa trashgimi kulturore të pasur, dhe sa histori dhe sa artë, sa kultur ka uh, Shqipria brënda. Mm -hmm. vetëm, vetëm të një të gjitha këto vlera besoj po, po zgjohen. Ashtë, ashtë Urojmë në komu të bukura, pa diskutim për Shqiprim, po edhe për gjithë, sepse pandemia ishte nivellit botror, kështu që dhe diqka, diqka ishte që... pashmangshme për askënd praktikisht. Diçka që ne bëjmë rëndom dhe besoj në dëmton, mm -hmm. ne shpesh i bëjmë në qafë shumë Shqipris. Pra themi si Shqipria nuk bëhet, ne jemi vëndi më i pravambetur, ne njerëzit janë të tilët të atilët, e nuk është e vërtet. Jo vetëm në raportet Formalet institucioneve që masin zhvillimin e një vëndi që ku e ku Shqipria nuk rezulton një vënd i, i prapambetu, por pa tjetër një vënd zhvillim, një vënd me tardura me satare e tjera, por edhe përsa i përket sieljes, unë mendoj se Shqipria ka bërë shumë rrug drejt progresit dhe zhvillimit, është shumë e bukur, ka shumë për të ofruar. Um, njerëzit të huajt kur vinë këtu mahniten, në fakt, nga Shqipria. Po të shikosh për shumë ambasadorët që vinë në Shqipri, Vin duke i qarë dhe ikin duke i qarë. Me zike, me Por nuk, nuk iki, nuk u iket. <laughs> është, është një vënd që klimën, djelin, ushqimin, uh, uh, mardhënjet me snjerëzve, ngrotësin e raporteve, uh -huh. uh, njerëzori ka, e ka të madhe. Dhe besoj që është, uh, është mundësia që ne të nëzjerim në pa më të mirën. Dhe të bëjmë shumë bujt mirë, të japim shumë bujt mirë, të ofroj modelet, që kojmë se si mund të, të zhvillojmë. Qëto një tjetër pas taj është banalitet, mendoj. Të nëzish vëndin të ndë nuk është vlerë. Për kundra zi, të regonë se sa pak vlerë ke ti. Individualisht. Mesajët bukura këto ju vinë sot nga Elisa Spiropali në program. Mm -hmm. Unë të falendroj shumë Elisa që ishte sot në studio. Me ja, ne, të rojmë më të mirat. Gjithmonë ty, sepse uh, ti jam brinë me shumë sukses që për mes një bisede në duke të qlirët dhe të thjeshtë, të, të nëzirë gjithmonë, 
të vërtetën të njerëzit dhe është cilësi shumë e rralë. Të falenderoj, të falenderoj shumë e dashur e gjithmonë e mëpritur, suksese në punën të ndë, në familje, edhe në mëtë mirat edhe përta. Shumë falenderit, falenderit e dashur. Ne kemi publicitet, ako me pas pak.